మదర్స్ డే కాబట్టి ఎంతమంది మీ మదర్స్కి హ్యాపీ మదర్స్ డే చెప్పారో పోనీ కనీసం విష్ చేసి అమ్మ ఎలా ఉన్నావు అని కనీసం అడిగారా ఈ రోజునైనా సరే కొన్ని సందర్భాల్లో మనం పేరెంట్స్ మర్చిపోతూ ఉంటాం పోనీ ఈ దినాల్లో అనేసరి ఒక చిన్న రిమైండర్ ఏమో సో తల్లిని గౌరవించాలి తల్లిని సన్మానించాలి ఎంతమంది గిఫ్ట్ తీసుకెళ్ళారు ఆ గిఫ్ట్ అంత లేదులే అండి విష్ చేయడం ఎక్కువ అనుకుంటున్నారు కానీ అఫ్కోర్స్ హృదయపూర్వంగా మీ తల్లిని ఆ విష్ చేయండి ఎందుకంటే నీకు నాకు జన్మనిచ్చింది అఫ్కోర్స్ దేవుడు మనందరికీ రూపాన్ని ఇచ్చాడు కానీ తల్లిని దేవుడు ఎంచుకుని ఈ ప్రపంచంలో వెలకట్టలేని పదం ఏదన్నా ఉన్నదంటే ఆ పదం తల్లి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అమ్మే కదా వెలకట్టలేని పదం ఏంటి అమ్మే మాటలో చెప్పాలంటే ప్రేమ ఒక ప్రతిరూపం త్యాగానికి నిదర్శనం అమ్మ నవమాసాలు మోసి కని నిజంగా ఈజ్ ద ఫస్ట్ టీచర్ అని పిలుస్తారు జీవితంలో మనం ఎవరికి రుణపడినా రుణపడకపోయినా మన తల్లికి మాత్రం మనం రుణపడిపోతాం ఇప్పుడు కూడా ఎందుకంటే తన చూపిన ప్రేమ తన చూపిన ఆప్యాయత తన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేసి మనకు జన్మనిచ్చింది ప్రపంచంలో తొలి గురువు ఎవరు అమ్మే మనకు మొత్తం అన్ని విషయాలు నేర్పించింది అమ్మే కదా రాజ్యానికి రాజైనా సరే తల్లికి మాత్రం బిడ్డే ఉన్నతం వంటి స్థానానికి వెళ్ళిపోయిన తల్లికి మాత్రం బిడ్డలే కదా బిడ్డకు గోరుముద్దలు తినిపిస్తూ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోద్ది పిల్లల్లో అనుక్షణము ఆనందాన్ని వెదుగుతూ ఉంటుంది మన యొక్క యోగక్షేమాలు కోరుకునేటువంటిది మనం ఎదుగుతుంటే చూసి మురిసిపోయేటువంటిది మనం ఎప్పుడు బాగుండాలి మనం ఎప్పుడు చల్లగా ఉండాలి ఎక్కడున్నా సరే మనము ఆనందంగా సంతోషంగా ఆశీర్దించబడుతూ ఉండాలని కోరుకునేటువంటిది నిస్వార్థమైనటువంటి ప్రేమ తల్లి ప్రేమ వేసే ప్రేమ అన్కండిషనల్ కానీ తల్లి ప్రేమ కూడా ఏంటి అన్కండిషనల్లే బదులు ఏమన్నా ఆశిస్తుందని మన్నించి తల్లి ఏదన్నా మన్నించి ఆశిస్తి ప్రేమిస్తుందా మనం ఏదైనా ఇస్తామనో మనం ఏదైనా చేస్తామనో ఏమన్నా ఆశించి ప్రేమిస్తారా తల్లి లేదు కదా అన్కండిషనల్ లవ్ అని తల్లి చూపిస్తూ ఉంటుంది అసలు ఈ మదర్స్ డే అనేది ఎలా వచ్చింది మీకు తెలుసా హిస్టరీ మదర్స్ డే అనేటువంటిది ఎలా వచ్చింది ప్రపంచంలో చాలా దినాలు ఉన్నాయి కదండి స ఫాదర్స్ డే ఉంది బ్రదర్స్ డే ఉంది సిస్టర్స్ డే ఉంది వ్యాలంటైన్స్ డే ఉంది ఇంకా ఏంటి చాలా చాలా డేట్స్ ఉన్నాయి ఎయిడ్స్ డే ఉందట ఆ తర్వాత యోగా డే ఉంది ఇంకా అన్ని డేలు పెట్టేసుకుంటా ఉన్నారు రైట్ ఈ మదర్స్ డే అనేటువంటిది ఎలా వచ్చిందంటే మాతృ దినోత్సవం అనేటువంటిది నైన్టీన్ ఫోర్టీన్లో అమెరికాలో తొలిసారిగా అన్నా జార్విన్ అనేటువంటి ఒక తల్లి ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది తల్లుని గౌరవించాలి తల్లుల్ని ఆ రోజునైనా సన్మానించాలి ఆ రోజునైనా తల్లిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి తల్లులందరికీ కూడా ఒక దినాన్ని డెడికేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అన్నా జార్విన్ ఒక ప్రత్యేకమైన దినాన్ని ప్రారంభిస్తే మొదట్లో అంత పెద్ద రికగ్నేషన్ లేదు పెద్దగా పట్టించుకోవాలి కొంతమంది మాత్రమే దాన్ని పాటిస్తూ వచ్చారు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో శ్రీకారం చుట్టింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేసింది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో అధికారికంగా ఆ టైంలో అమెరికాని పరిపాలన చేస్తున్న ఉడ్రో విల్సన్ ఉడ్రో విల్సన్ అనేటువంటి ఆ ప్రెసిడెంట్ ఈ యొక్క మే రెండవ ఆదివారం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క మాతృ దినోత్సవం అనేది ప్రారంభించారు అమెరికాలో చాలా గ్రాండ్గా చేస్తారు ఒక ఉత్సవంగా చేస్తారు పదిహేనవ శతాబ్దం నుంచి కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం వాస్తవానికి గ్రీకులు రోమన్లు వీళ్ళందరూ కూడా తల్లిని దేవతగా పూజిస్తారండి తల్లిని ఎలా పూజిస్తారు మరి ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ తల్లి పూజారుహురాలు కాదు ఆమె గౌరవనీయురాలు ఆమె ప్రేమించబడాలి కానీ పూజార్హురాలు కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు తల్లి కూడా పూజార్హురాలు కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఏ మనిషి కూడా పూజార్హురాలు పూజార్హుడు కారు యేసు ప్రభు ఒక్కడే సృష్టికర్త మాత్రమే పూజకు అర్హుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా విషయాలు ఉంటాయి ప్రపంచంలో నిస్వార్థమైనటువంటి జీవి ఎవరు ఉన్నారంటే మన తల్లే కదా మన పట్ల నిస్వార్థమైనటువంటి ప్రేమను చూపిస్తూ ఉంటుంది ఏ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా ఉంటుంది తల్లి ప్రేమకు వెలకట్టగలమా తల్లి ప్రేమకు వెలకట్టలేం ఈరోజున యవనస్తులకి చాలా విషయాలకి మంచి సమయం ఉంటుంది అన్నిటికీ సమయాన్ని కేటాయిస్తారు కానీ తల్లిని తల్లితో మాట్లాడడానికి తల్లిని ప్రేమించడానికి తల్లి యొక్క యోగక్షేమాలు పోవడానికి మాత్రం మనకి ఏముండదో సమయము ఉండదు ప్లీజ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ యువర్ మదర్ నీ తల్లితో సమయాన్ని కేటాయించి వారితో గడపండి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడండి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ ప్రేమను పంచండి ఆమెను టచ్ చేసి మాట్లాడండి తద్వారా ఆమె ఎంతగానో ఆనందిస్తుంది సో ఈ యొక్క ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి మదర్స్ డే రోజున 
సో కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన సత్యాలు మీతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాను దేవుడు ఇచ్చిన బహుమానము దేవుడు ఇచ్చినటువంటి బహుమానం ఏంటంటే కుటుంబము పిల్లలని ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు సో నూట ఇరవై ఏడో కీర్తన మూడో చరణంలో మనం చదువుతాం ఒకసారి చదవండి ఒకసారి నూట ఇరవై ఏడో కీర్తన మూడో చరణం నూట ఇరవై ఏడో కీర్తన మూడో చరణం చూడండి కుమారులు తెలుగు బైబుల్ లో ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ లో చిల్డ్రన్ అనే మాట పిల్లలు యహోవా అనుగ్రహించు బహుమానం అని ఉంది చూడండి తల్లి కొన్ని లక్షణాలు బైబుల్ లో ఉన్నాయి తల్లి ఏ విధంగా ఉంటుంది తల్లి యొక్క లక్షణాలు ఏంటో నేను చెప్తాను బైబుల్ లో కొంతమంది మంచి తల్లులు ఉన్నారు బైబుల్ లో కొంతమంది చెడు తల్లులు కూడా ఉన్నారు వారి యొక్క కుమారులకి అక్రమం నేర్పించినటువంటి వారు దుర్మార్గత నేర్పినటువంటి తల్లులు కూడా ఉన్నారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వారిని గురించి ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు వారిలా ఉండకూడదు అనేటువంటి సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అతల్య అనే ఒక తల్లి ఉందండి అతల్య ఎవరు అతల్య ఎవరు సాక్షాత్ యజ్బేల్ ఉంది కదా యజ్బేల్ ఎవరో కూడా మీకు చెప్పాలా ఇజ్రాయల్ దేశంలో భయంకరమైన రాణి దేవుని విరోధంగా పాపం చేస్తూ అనేక మందిని ఆ పాపంలో ఆమెను ఆమె ఇన్వాల్వ్ చేసింది చాలా మందిని ఇస్రాయల్ సామ్రాజ్యంలో యూత రాజ్ ఇస్రాయల్ రాజ్యాలలో యూత రాజ్యుల్లో బహు భయంకరమైనటువంటి విగ్రహారాధికులు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసినటువంటి వారు దేవుని సేవకుల మీద తిరుగుబాటు చేసినటువంటి వారు అనేక మంది యహో ప్రవక్తలను చంపించింది ఎవరు యజుబేలు తల్లి అలాంటిదో కూతురు కూడా అలాంటిదే ఆ తల్లి అట తన కుమార్తెకి అతల్యాకి దుర్మార్థకత నేర్పించింది అట ఏమి నేర్పించింది దుర్మార్గత పాపం నేర్పించింది తను ఎలా బ్రతుకుతూ ఉందో ఆ పాప బ్రతుకును కుమార్తె కూడా నేర్పించింది నిజంగా అటువంటి తల్లులు ఏ ఒక్కరికి కూడా ఆ ఆదర్శప్రాయం కాదనే సత్యాన్ని నేను చెప్తా ఉన్నాను చూడండి అతల్య దుర్మార్గపు తల్లి అని బైబుల్లో మనం చూస్తుంటాం చూద్దాం ఈ యొక్క విషయాలని కూడా ఈ రాత్రి కాలంలో ధ్యానం చేద్దాం తల్లి కొన్ని లక్షణాలు ఏంటంటే ఒకటి సో షీ బిల్డ్స్ ఆమె నిర్మిస్తుంది ఏం చేస్తుంది ఏం నిర్మిస్తుంది ఏమి నిర్మిస్తుంది మనలో ఒకవేళ ఆమె గర్భంలో జీవమాన్ని నిర్మించేటువంటిది తల్లి అందుని బట్టే జీవము కలిగిన ప్రతిదానికి తల్లి అని అవ్వకు పేరు పెట్టడం జరిగింది జీవము కలిగిన ప్రతిదానికి తల్లి ఎవరు అవ్వ తల్లి ద్వారానే ఈ రోజున యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఈ లోకానికి వచ్చారు తల్లి ద్వారానే ఒక స్త్రీ మాతృమూర్తి ద్వారానే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి కూడా ఈ లోకం సృష్టికర్త కూడా ఒక తల్లిని ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది ఈ లోకానికి రావటానికి అంటే తల్లికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో మీరు ఆలోచన చేయండి జీవం గల ప్రతి దానికి తల్లి అని హవ్వకు పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇంకా మాటలో చెప్పాలంటే తల్లి షీ లుక్ ఆఫ్టర్ అవర్ నీడ్స్ ఆమె మనల్ని పోషించేటువంటిది ఆమె పోషిస్తుంది గోరుమూతలతో మనకి తినిపించినటువంటి ఆ జ్ఞాపకాలు మనకి ఇంకా గుర్తే ఉన్నాయి ప్రతిరోజు కూడా ఇంటిలో మనకి ఏ ఆహారం కావాలో పౌష్టిక ఆహారంతో నింపేటువంటిది తల్లి ఆ తల్లి మనల్ని పోషించాడు నిర్గమ కారణం రెండవ జన్ తొమ్మిదో చనంలో ఒక మంచి తల్లిని గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాం మోషే తల్లి మోషే తల్లి పేరు ఏంటమ్మా యొకబేదు యొకబేదు అద్భుత రీతిలో పోషించింది ఆ టైంలో ఆయుగుప్తులో ఒక శాసనం ఉంది రెండు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి మనందరినీ కూడా చంపేయమని ఫరో ఆజ్ఞాపిస్తే ఈ యొక్కబేదు ఏం చేసింది మోషే అని ఒక చక్కటి జమ్ము పెట్టిలో పెట్టి నైల్ నదులు విడిచిపెట్టిందండి పోషించింది నిజంగా ఆ కన్సర్న్ చూపించింది పిల్లలకి ఏది కావాలో చక్కగా పోషించగలిగింది తల్లిని మనము యొక్కబేదని మనం చూస్తూ ఉంటాం నిజంగా తల్లులుగా మీరందరూ కూడా పిల్లల్ని పోషించేటువంటి వారు పిల్లలు అంత ఎత్తుకి ఎదిగిపోయారంటే చక్కగా మంచి ఆ మంచి కృపల చేత నింపబడ్డారంటే తల్లి చేసిన కృషి ఉదయాన్నే లేవగానే ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఆ పిల్లలకి ఏది నచ్చుతుందో అది ప్రిపేర్ చేస్తుంది మధ్యాహ్నం భోజనం ఆ తర్వాత సాయంకాలం భోజనం ఇంకా సాయంకాలం వేళలో ఇంకేమిటి స్కూల్ నుంచి రాగానే కాలేజీ నుంచి రాగానే పిల్లలకి అది ఇష్టం ఇది ఇష్టం అని చెప్పి చక్కగా వండి పెట్టేటువంటిది తల్లి పోషణలో కూడా ప్రముఖ పాత్రను వహిస్తూ ఉంటారు తల్లి తండ్రులైతే ఉద్యోగం వచ్చి బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు కానీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి తల్లులు పిల్లలను పోషిస్తారు నిజమే పోషించాలా ఆ బాధ్యత ప్రభు తల్లుల మీద పెట్టాడు ప్రతి తల్లి కూడా పిల్లల పట్ల బాధ్యత కలిగి ఉండాలి వారు పోషణ విషయంలో బాధ్యత కలిగి ఉండాలి అందరి బట్టి మీ పిల్లలను కూడా చక్కగా మీరు పోషించాలనేటువంటిది బైబిల్ చెప్తుంది అంత మాత్రమే కాదు తల్లి తన బిడ్డను తన ప్రాణంతో సమానంగా ప్రేమిస్తుంది ఎందుకంటే అంతే కదా పిల్లల్ని ఏ విధంగా ప్రేమిస్తుంది తన ప్రాణంతో తన ప్రాణంతో సమానంగా ప్రేమిస్తుంది 
పిల్లల కోసం కొన్ని సందర్భాల్లో తన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయదు తన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయదు నాకు తెలుసు చాలా సందర్భాలు పిల్లల కోసం ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నటువంటి వారు చాలామంది లేకపోలేదు పిల్లల కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసినటువంటి తల్లులు ఈ ప్రపంచంలో చాలామంది ఉన్నారు సందర్భంలో ఒక పల్లెటూరులో ఆ ఇల్లు కాలిపోతా ఉంది ఆ ఇంట్లో చిన్నపిల్లవాడు ఉండిపోయాడు ఉండిపోతే ఆమె పాపం చెరువుకి వెళ్ళి నీళ్లు తెచ్చుకోండి వచ్చి చూసేటప్పటికి ఇల్లు కాలిపోతా ఉంది సుమారుగా సెవెంటీ పర్సెంట్ కాలిపోతా ఉంది లోపల నుంచి బిడ్డ అరుస్తూ ఉన్నాడు ఆమె లెక్క చేయలేదండి చాలా మంది వారించారు అమ్మ వెళ్ళొద్దమ్మ నువ్వు చచ్చిపోతావు ఆ పిల్లోడు మంత్స్ బేబీ చనిపోయిన పర్లేదు మరలా దేవుడు ఇంకొక అవకాశం నీకు ఇస్తాడని చెప్తున్నా సరే తల్లి మనసు ఆగలేకపోయిందండి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అగ్నిలో వెళ్ళిపోయి తన శరీరం కాలిపోతున్నా సరే కుమార్ని తీసుకొచ్చి బయట వేసేసింది అలా అటు ప్రయత్నంలో ఆ తల్లి యొక్క బాడీ నైంటీ పర్సెంట్ కాలిపోయింది ఆ కుమారుడు కోసం ఆ తల్లి చివరి శ్వాస విడిచిపెట్టేసిందండి హాస్పిటల్లో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రాణప్రదంగా ప్రేమిస్తుంది తల్లి నిజంగా ఒక మాట నన్ను చెప్పనివ్వండి తల్లి ప్రేమ అద్భుతం తల్లి ప్రేమ మన నుంచి ఏదో కోరుకున్నటువంటిది కాదు నిస్వార్థమైన ప్రేమ ఇంకో మాట చాలా బైబుల్ వచనాలు ఉన్నాయి మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మొదటి రాజుల గ్రంథము ఆ మూడో వచ్చి మీరు ఏ రాజులో ఒక ఇద్దరు తల్లు గురించి మనం చదువుతాం మీకు అందరికి తెలుసు అందరి బట్టి నేను చదివించట్లేదు సోల్మన్ దగ్గర ఒక సమస్య సోల్మన్ మహారాజ్ దగ్గరకు వచ్చింది ఇద్దరు తల్లు ఉన్నారండి ఇద్దరికి కూడా బిడ్డలు కలిగితే రాత్రి వేళలో ఏమైందంటే ఒక తల్లి తన కుమారుని చంపేసుకుంది నిద్రలో ఆ కుమారుడి మీద పట్టడం ద్వారా కుమారుడు ఏమైపోయాడు చనిపోయాడు అప్పుడు ఆమె అనుకుంది చనిపోయినటువంటి పిల్లోడిని ఏమో ప్రక్కన ఉన్నటువంటి తల్లి దగ్గర పెట్టేసి బ్రతుకున్నటువంటి పిల్లోడిని తన పక్కలో వేసేసుకుంది వేసుకుని ఉదయం వచ్చిన ఉదయం అయిపోయిన తర్వాత పాపం ఆ బ్రతుకున్నటువంటి కుమారుడు ఇంకొక తల్లి దగ్గర ఉన్నాడు ఇద్దరి దగ్గర పోట్లాడు వచ్చింది వీడు బ్రతికినటువంటి వాడు నా కుమారుడు నా కుమారుడు అని ఇద్దరు పోట్లాడుతుండే ఆ యొక్క పోట్లాడ కాస్తం పెరిగి పెద్దదైపోయింది న్యాయం కొరకు ఎవరి దగ్గరకు వచ్చారు సోల్మన్ దగ్గరకు వచ్చారు మహాజ్ఞాని సోల్మన్ దగ్గరకు వస్తే ఎలా పరిష్కరించాలా పోలికలు చూస్తుంటే ఇద్దరు ఒకలాగే కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఆ చిన్నపిల్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడు నా తల్లి వీడు నా కొడుకు నా కొడుకు ఉంటే చెప్పలేకపోతున్నాడు ఎలా చెప్పాలి ఆ సందర్భంలో సోల్మన్ మహారాజు అన్నాడు ఎవరక్కడ అనగానే ఒక సైనికుడు వచ్చాడు ఒకసారి ఒక కట్ గన్ పట్టరు అన్నాడు ఈ తల్లి ఇద్దరు కొట్టుకుంటా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ బతికిన వాడిని ఒక మొక్క ఈ తల్లికి ఇచ్చేయి ఇంకొక మొక్క ఈ తల్లికి ఇచ్చేయి అని ఎప్పుడైతే చెప్పగానే ఒక తల్లి ఒప్పేసుకుంది ఏంటి ఒక తల్లి అలాగే రాజా చక్కటి న్యాయం చేశారు ఈ కుమారు ఈ యొక్క ఈ మొక్క ఏమో నాకు ఇచ్చేయండి ఈ మొక్క తనకి ఇచ్చేయండి అంటే నిజమైన తల్లి మాత్రం ఓర్వలేకపోతుంది నా కుమారుడు బతికే ఉండాలి ఆమె దగ్గర ఉండేమండి అయ్యా నా కుమారుడు ఆమె దగ్గర బతికి ఉండాలి నా కుమారుడు చనిపోవడానికి వీల్లేదని చెప్పేటప్పటికి అప్పుడు రాజా అన్నాడు ఆమెకి ఇచ్చేసాను బిడ్డ సో ఆ తల్లి నిజమైన తల్లి సో ఆ పిల్లోడు ప్రాణం పోకూడదని ఆ తల్లి ప్రేమను చూపిస్తుంది కాబట్టి అర్థమైపోయింది ఆమె నిజమైన తల్లి అని చెప్పి తీసుకెళ్ళండి ఏమని చెరస అల్లోకని చెప్పాడు నిజంగా ఎంత జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాడు సోలం అనుకున్న జ్ఞానం ఏంటి అలాంటితో చెప్పమంటారా ఆయనకి పక్షులు మాట్లాడుకునే భాష కూడా తెలిసాట జంతువులు మాట్లాడుకుంటే ఆ భాష తెలిసాట సోలమన్ మహారాజ్కి అన్ని విషయాల్లో గొప్ప జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు ఆ ఈక్యూ టెస్ట్ పెడితే కనుక ఇంటెలిజెంట్ కోఫిషియన్స్ తెలుసు కదండి ఇంటెలిజెంట్ కోఫిషియంట్ ఐక్యూ అంటారు ఐక్యూ పెడితేట సోల్మన్కి తొమ్మిది వచ్చేస్తాడు పదికి అంత జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు నిజంగా దేవుని ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందుకున్నటువంటి వాడు ఎవరి ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు మీలో జ్ఞానం ఎవరికైతే కొదువు ఉన్నదో వారు ఎవరిని అడగాలా దేవుని అడగాలి బుద్ధియు జ్ఞానము సర్వసంపదలు దానిందే గుప్తములై ఉన్నాయని కాలశీలు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తుంటాం అందుని బట్టి తల్లి ప్రాణప్రదంగా పిల్లల్ని ఏం చేస్తుంది ప్రేమిస్తుంది అర్థమవుతుందా ఇది ఆత్మీయ తల్లి లేకపోతే ప్రేమించేటువంటి తల్లి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి తల్లు ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత తల్లి కాపాడుతుంది తల్లి కాపాడుతుంది షీ ప్రొటెక్ట్స్ షీ ప్రొటెక్ట్స్ దే చిల్డ్రన్ ఆమె పిల్లల్ని ఏం చేస్తుంది కాపాడుతుంది నిజంగా ఈ తల్లి యొక్క నేచర్ జంతువుల్లోనూ పక్షుల్లోనూ మనం చూస్తూ ఉంటాం కోడి చూడండి శత్రువు ఏంటి గ్రత్త వస్తా ఉన్నప్పుడు వెంటనే వాడి ఆ పిల్లలంటింటి కూడా తన యొక్క రెక్కల చోటని ఏం చేస్తుంది కప్పేస్తుంది శత్రువు చేతికి అప్పగించదు నిజంగా తల్లుదు భద్రపరిచేటువంటి వారు కాపాడేటువంటి వారు ఇంకో మాట చెప్పాలంటే తల్లి ఆదరించేటువంటిది తల్లి ఏం చేస్తుంది ఆదరించేది నాకు ఒక మంచి మాట చాలా ఇష్టం ఒకని తల్లి వాడిని ఆదరించినట్లు నేను మిమ్మల్ని ఆదరించదను అంటాడు స్తో
నేను మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాను కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలు ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిపోయినప్పుడు చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు దగ్గర తీసుకుని సో ఓదారుస్తు అమ్మ మరొక అవకాశం వస్తుందిలే కృంగిపోద్దు దేవుడు మరొక అవకాశాన్ని ఇస్తాడు ఒకవేళ జాబ్ పోయినా సరే లేకపోతే జాబ్ రాలేకపోయినా బాధపడుతున్న టైంలో తల్లి దగ్గరకు తీసుకుని కౌగులించుకుని నిజంగా తల్లి ఆదరిస్తూ ఉంటుంది ఆపదల్లో నిజంగా కొన్ని సందర్భాల్లో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు తల్లి ఆదరించేటువంటిది ఇంకా ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే తల్లి కనిపెడుతుంది అండి మన కోసం కనిపెడుతుంది మేము ఆ దేవుని స్వార్థ అందించడం కొరకు చాలా గ్రామాలు చాలా ఊర్లు చాలా పట్టణాలు వెళ్ళిపోతుండేటువంటి వారం కొన్ని సందర్భాల్లో మేము వెళ్ళిన ప్రాంతాల్లో సరైన అకామిడేషన్ ఉండేటువంటిది కాదు వారు ఎక్కడో ఇస్తారు పైగా ఉదయకాలం మరలా వేరే పనులు ఉంటాయి అందుని బట్టి రాత్రికి రాత్రి మరలా తిరిగి వచ్చేయాలి అందుని బట్టి ఈ కార్లు అండి మా కార్లు ఎందుకు అవసరం అంటే దూర ప్రాంతాలకు వెళ్తాం అక్కడ మీటింగ్ చూసిన అందరి కోసం ప్రార్థన చేసి మరలా ఒంటి కంట రెండు బయలుదేరేటప్పటికి ఉదయం అవుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి టైంలో మా తల్లి ఏం చేస్తుండేటువంటిది అంటే నేను ఒకవైపుకు వెళ్ళిపోతుండేటువంటి వారిని స్వార్థ ప్రకటించడానికి మా నాన్నగారు ఒకవైపుకు వెళ్తుండేటువంటి వారు స్వార్థ ప్రకటించడానికి మా అన్నయ్య ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తున్నప్పుడు మా తల్లి నిద్రపోయేటువంటిది కాదు మేము వచ్చేంత వరకు మా కోసం కనిపెడతా ఉండేటువంటిది మా కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేటువంటిది సో వారికి చక్కటి ఆ సౌకర్యం చక్కటి ప్రయాణపు ధీమలు కావాలి ట్రావెలింగ్ మర్సీస్ ప్రభు వారికి ఇవ్వమని ప్రార్థన చేస్తుండేటువంటిది వచ్చేంత వరకు అమ్మ ఇంకా పడుకోలేదా నిద్రపడట్లేదురా వచ్చేంత వరకు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చేస్తారు ముందు సో ముగ్గురు వచ్చేంత వరకు ఆమె పడుకునేటువంటిది కాదు అలా కనిపెడుతూనేటువంటిది మా తల్లి లాంటి తల్లులు అందరూ ఉంటే కనుక అందరికీ ఉంటే కనుక అనేక మంది దేవుని సేవకులు ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చేస్తారేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆమె కనిపెడతా ఉంటుంది నిజంగా తల్లి ఒక మాట చెప్పమంటారా పిల్లల యొక్క పిల్లలను బట్టి సంతోషిస్తుంది అండి పిల్లలు ఎదుగుతున్నప్పుడు పిల్లలు అభివృద్ధిలోకి వస్తున్నప్పుడు పిల్లల రక్షణ పొందినప్పుడు పిల్లల సన్మార్గంలో ఉన్నప్పుడు పిల్లల దేవుని కృపలో వర్ధిల్లుతున్నప్పుడు తల్లి సంతోషిస్తుంది సో ఈ లక్షణాలు నేనైతే ఐడెంటిఫై చేయగలిగాను తల్లిలో ఒకవేళ మీకు ఇటువంటి లక్షణాలు తల్లిలో లేకపోతే ఈరోజు అడాప్ట్ చేసుకోండి ఇది బైబుల్ చెప్తున్నటువంటి తల్లికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం నిజంగా కొన్ని ప్రత్యేక కొన్ని విషయాలు కొంతమంది తల్లుల్ని మేము ముందు చూస్తాను చాలా వచనాలు ఉన్నాయండి చూపిస్తే మనకి టైం అయిపోద్ది అందరు బట్టి నేను ఎక్కువ బైబిల్ రెఫరెన్స్ని ఎక్కువ చూపించట్లేదు వాటిని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అన్ని అదే భావించద్దు తెలియదు అనుకోవద్దు దైవజనుడు చూపించలేడమో వాక్యం చూపించలేడమో అనుకోవద్దు ఐ కెన్ షో యూ ప్లెంటీ ఆఫ్ బైబుల్ వర్సెస్ చూపించగలను కానీ మీకు త్వర త్వరగా సందేశాన్ని అందించాలనిపెడిది నా యొక్క ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశం బైబిల్లో కొంతమంది తల్లులు ఉన్నారండి ఆ తల్లు యొక్క మంచి ప్రవర్తన ద్వారా పిల్లల్ని వారు రక్షించుకోగలిగారు వారిలో ప్రధానంగా చెప్పాలంటే రిప్కా ప్రేమ రిప్కాలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ ద్వారా తన యొక్క కుమాటువంటి యాకోబు మోసగా అటువంటి యాకోబు మార్పు చెందడానికి ప్రధానమైన కారణం ఎవరంటే రిప్కా చూపించిన ప్రేమ స్తోత్రం చెప్పండి ఆది కాండం ఇరవై ఐదో వచ్చాయో మనం చూస్తుంటాం ఆది కాండం ఇరవై ఐదో వచ్చాం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాం ఒకసారి చదవండి ఆది కాండం ఇరవై ఐదో వచ్చాం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాం చూడండి రిప్కా తల్లి అయినటువంటి రిప్క ఎవరిని ప్రేమించింది యాకోబును ప్రేమించింది మోసగా యాకోబును ప్రేమించింది నిజంగా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆమె ప్రేమ తన కుమార్ని మోసగాడిగా మార్చింది రిప్కా యొక్క ప్రేమ ఆ పార్షియాలిటీ యాకోబుని ఎలా మార్చింది మోసగానిగా మార్చింది మన జీవితాల్లో కూడా మన యొక్క బిహేవియర్ మన పిల్లల మీద పడ్డానికి వీల్లేదు కొన్ని సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రులు చేస్తున్నటువంటి తప్పిదాలు పిల్లలు వారు చూస్తూ ఉంటారు ఇఫ్ యూ కమిట్ మిస్టేక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ కమిస్ ఇఫ్ యూ కమిట్ మిస్టేక్ బిఫోర్ యూర్ చిల్డ్రన్ యూ కమిట్స్ మిస్టేక్ ఫర్ ట్వైస్ అన్నాడు ఒకడు ఆ మాటకు అర్థమేంటి తెలుసా పిల్లల ముందు మనం తప్పు చేస్తున్నట్ట రెండుసార్లు తప్పు చేసినట్టట పిల్లల ముందు తల్లిదండ్రులు తప్పు చేస్తే ఒకసారి చేస్తాం కానీ అది రెండుసార్లు చేసినట్టు అని ఒక దైవజనుడు చెప్పాడు అవును ఎందుకంటే పిల్లలు ఇమిటేట్ చేస్తారు పిల్లలు అనుకరిస్తారు మనం ఏం చేస్తున్నామో చూసి దాన్ని అనుకరిస్తారు ఒకవేళ నీవు నీ భర్త గారితో దెబ్బలాడుతున్నావు అనుకోండి రేపు పొద్దున ఆడు కూడా వేరే వాళ్ళతో అదే రీతిలో దెబ్బలాడుతూ ఉంటాడు ఒకవేళ తండ్రిగా నువ్వు కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ వాడు మొబైల్ నువ్వు మొబైల్ తీసుకురెత్తు ఆ తర్వాత తప్పేలా పగలు కొట్టేస్తూ ఇంట్లో గందరగోళం చేస్తున్నావా నీ పిల్ల చూసి అదే లక్షణాన్ని వారు కూడా అలవాటు చేసుకుంటారు అలాగే ప్రవర్తిస్తారు తండ్రి ఏమి చేయటు కుమారుడు చూస్తాడో 
అది కాక మరి ఏది చేయడని దేవుని లేక సెలవు ఇస్తూ ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో మా పిల్లలు మా ఓడు ఉంటాడు వాడు బెడ్రూమ్లో ఏం చేస్తూ ఉంటే నేను ఎలా చెప్తున్నాను అలా నిలబడి ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఆ తర్వాత ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నెత్తి మీద చేసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం కదండి వాడు కూడా వాళ్ళ చిన్నపిల్లలను కొంతమంది గ్యాదర్ చేసి నేను ప్రార్థన చేస్తానంటే ఉంటాడు సో తల్లిదండ్రులు ఎలాగైతే ఉంటారో పిల్లలు కూడా అలా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి ప్రతి తల్లి తండ్రి కూడా పిల్లలకు మంచి మాదిరిని ఉంచాలి చాలామంది తండ్రులు అంటారు అరే బుద్ధి పొర పోటు అయిపోయి సిగరెట్ తాగుతున్నాను కానీ నువ్వు అయితే తాగద్రా అంటాడు ఆడు ఎందుకు తాగడు నీ ముందు తాగడు కానీ బయట నాలుగైదు పీకులు పీకేస్తాడు వాడు నువ్వు అనుకుంటావు నా పిల్లడు అసలు నా నేనైతే లైపోయాను కానీ నా కుమారుడు ఇలా కాదనుకుంటావు నీకంటే ముదురైపోతాడు వాడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్పాను ఈరోజున చాలా జాగ్రత్తగా పిల్లల దగ్గర ఉండాలి పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు ఒక మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వాలని ఆశపడుతుంది నీవు నీ జీవితంలో నీ పిల్ల ఎదుట నువ్వు తప్పు చేయకూడదు అంటే పిల్లలు లేనప్పుడు తప్పు చేయమని అర్థం కాదు నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకోవాలి రక్షణ పొందాలి నీ పాత రోత జీవితాన్ని మార్చుకుని ప్రభుకి సమర్పించినప్పుడు నీకు రూపాంతర అనుభవాన్ని ప్రభు ఇస్తాడు రిప్కా ప్రేమ తన కుమారుణ్ణి మోసగానిగా మార్చింది ఇరవై ఎనిమిదవ సామెతల గ్రంథం పదిహేను వచ్చిన చదువుదాం సామెతల ఇరవై తొమ్మిది పదిహేను చదువుదాం సామెతల ఇరవై గద్దింపు గద్దింపు ఏం చేస్తుందట కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లల్ని పిల్లల విషయంలో ఏం వాడాలా బెత్తం వాడాలి అంతేగాని కొంతమంది పెద్ద పెద్ద సరుకులు వాడతాం రాడ్లు పెద్ద పెద్ద కర్రలు ఇవి వాడతాడు అవి కాదు చక్కగా చక్కటి బెత్తం ఉపయోగించాలి ఆ బెత్తం ద్వారా ఎముకలు ఇరిగిపోవడం ఏమవుతుంది సర్రమని అంటుకునేటప్పటికి ఆ బెత్తానికి భయపడతాడు స్కూల్లో ఇప్పుడు బెత్తాలు వాడుతున్నారండి అందుకే పిల్లలు ఈరోజు చాలామంది దారి తప్పేస్తూ ఉన్నారు మా చిన్నప్పుడు మా స్కూల్లో ఎర్ర కొట్టేసేవారు అనమాట హోంవర్క్ చేయకపోయినా చక్కగా చదువు వచ్చేసేది ఏ దేనికి భయపడేటువంటి వారు అంటే రేపు హోంవర్క్ చేయకపోతే ఆ క్వశ్చన్ చదవకపోతే మంచి మార్కులు రాకపోతే మాస్టర్ కొడతాడని అంత ఒళ్ళు జాగ్ర జాగ్రత్తగా చదివిస్తుండేటువంటి వారం అందుని బట్టే ఆ రోజుల్లో చాలామంది ప్రయోజకులుగా మారారు ఇప్పుడు చాలామంది ఉద్యోగాలు రావట్లా ఎందుకంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల్ని క్రమశిక్షణలో పెంచాలి ఒకవేళ నీ పిల్లలకి గారాభం అలవాటు చేసావా వాడు రేపు పొద్దున్న దేనికి పని చేయకుండా పోతాడు పాపములో కూరిపోతాడు చదవండమ్మా అప్పుడు బెత్తము గద్దింపు జ్ఞానము కలుగు చేయను జ్ఞానము కలుగు చేయను అదుపు లేని బాలుడు అదుపు లేని బాలుడు తన తల్లికి అవమానము తెచ్చు కరెక్టే కదండి అదుపు లేనోడు కంట్రోలింగ్ లేనటువంటి వాడు తల్లిదండ్రులకు భయంకరమైనటువంటి అవమానాన్ని తీసుకొస్తాడు తల్లిదండ్రులు తలదించుకునేటువంటి వారుగా చేసేటువంటి పిల్లలు లేకపోలేదు సమాజంలో తల్లిదండ్రులు తలదించుకుంటున్నారు వారి పిల్లలను బట్టి అందుని బట్టి ప్రి తల్లారా మీ పిల్లల్ని చిన్ననాటి నుంచి కూడా దైవ భీతిలో పెంచండి దేవుని వాక్యంలో పెంచండి సండే స్కూల్కి పంపించండి బాలు నడువలసిన త్రోవనకి బాలు నడువలసిన త్రోవన వాడికి ఎప్పుడు నేర్పాలి బాల్యంలోనే నేర్పించాలి నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది ఆ భయంకరమైన వ్యక్తులు ప్రపంచంలో ఉన్నారు హిట్లర్ తిన్నట్టు కదా హిట్లర్ ఒక జాతి దురహంకారి రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి కారకుడు హిట్లర్ కానీ అదే హిట్లర్ని చిన్నప్పుడు ఎవరైనా సండే స్కూల్కి నడిపించుంటే కనుక రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఉండేది కాదు సుమారుగా రెండు మూడు కోట్ల మంది ప్రజలు చనిపోయేటువంటి వారు కాదు జపాన్ మీద హిరోషిమ నాగిసాకి మీద ఆటం బాంబు పడేది కాదు నడిపించాలా ఎవరు జాగ్రత్త తీసుకోవాలా నాస్తికుడు అయిపోయాడు ఎవరో క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ నాస్తికుడిగా మారిపోయాడు హిట్లర్ అతను కార్ల్ మార్క్స్ కార్ల్ మార్క్స్ ఎంతమంది తెలుసు స్క్రీన్లో చూపించడానికి ప్రయత్నం చేయండి వీళ్ళు ప్రపంచంలో దుష్మనులు అనమాట వీళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో అని రాసాడు దాస్ క్యాపిటల్ అంటే పుస్తకం తెలుసు కమ్యూనిస్టులందరికీ దేవుడు అనమాట కార్ల్ మార్క్స్ అతడు క్రైస్తవుడే క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వాడే తల్లిదండ్రులు చేసిన తప్పు కల్లా ఏంటంటే సండే స్కూల్కి పంపించలా చాలామంది పిల్లలు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు చిన్న పిల్లోడు అండి వాడికి ఏం అర్థం అవుతుందండి చిన్న పిల్లోడు అండి ఆడు ఏం కూర్చుంటాడని చెప్పి గారాపం చేసి పిల్లలను పాడు చేస్తారు చాలామంది పంపించండి దేవుని యొక్క మందిరంలో చక్కటి ఆ సండే స్కూల్ జరుగుతూ ఉంది చక్క టీచర్స్ చక్కగా బోధిస్తున్నారు బైబిల్ పాఠాలు చక్కగా పప్పెట్స్ చూపిస్తూ వాళ్ళకి డ్యాన్సులు నేర్పుతూ అద్భుతంగా వాళ్ళకి బోరు కొట్టకుండా చక్కగా వారికి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు ఒసామా బిన్ లాడెన్ తెలుసు కదండి మనకి 
ఆయనకు కూడా బాల్యంలో ఎవరన్నా సువార్త చెప్పండి అంటే ప్రపంచానికి అంత చెప్పండి నాశనం కలిగి ఉండేది కాదుగా ఈరోజున పిల్లలను మనం పట్టించుకోవాలి ఆ బాధ్యత తల్లులు తీసుకోవాలంటే సత్యాన్ని మీరు గమనించాలి రిప్కా ప్రేమ రిప్కా ప్రేమ ద్వారా పార్షియాలిటీ ద్వారా తన కుమారుని మోసగానిగా చేసింది పెద్ద కొడుకుని ప్రేమించేది కాదట చిన్నవాడినే ప్రేమించేది కొంతమంది తల్లులు వారి పోలికలు ఉన్నటువంటి వారిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తారు అండి అంటే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కొండ ఒకరు తల్లి తండ్రి పోలిక ఇంకొకళ్ళు ఎవరు తల్లి పోలిక ఉంటారు కొంతమంది తల్లులు పార్షియాలిటీ ఏంటంటే ఆమె పోలికలో పుట్టినటువంటి వారిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తారు గమనించారా మీరు ఆయన మీద కోపం ఎవరి మీద తెచ్చుకుంటారు భర్త మీద ఏదో ఆయాసం ఉంటుంది ఆమెకి సో ఈడేమో మా ఆయన గారిలో ఉన్నారు అందులో బట్టి ఈయన్ని ప్రేమిస్తుంది కానీ తన పోలికలో పుట్టినటువంటి వారిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది అలా అలాంటి పార్షియాలిటీ చూపించాలండి రక్తం పంచుకుని పుట్టినటువంటి ఇద్దరిని సమానంగా చూడాలి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకరికొకటి తెచ్చి ఇంకొకరికి తెలి చెప్పకుండా లేకపోతే తీసుకురాకుండా ఉండకూడదు దేర్ షుడ్ బి నో పార్షియాలిటీ కుటుంబాల్లో పార్షియాలిటీ ఉండటానికి పక్షపాత వైఖరి ఉండటానికి వీళ్ళు ఇద్దరిని సమానంగా పెంచాలి స్తోత్రం చెప్పండి హాలు మా తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కడా కూడా మాలో ఎక్కడ కూడా అసమర్థతలు రాకుండా ఎక్కడా కూడా పక్షపాత ధోరణి లేకుండా మనల్ని పెంచారండి ఏదన్నా కొన్నారంటే ముగ్గురికి కొనేస్తారు ఏదన్నా తీసుకొచ్చారంటే ముగ్గురికి లేకపోతే ముగ్గురికి లేదు సో ఈ విధంగా పెంచుకుంటా వచ్చారు సో రెండోది మనం ఆలోచన చేస్తే ఆగరు ప్రేమ తన కుమారుని ఆగరు ప్రేమ తన కుమారుని ప్రాణం తీసేలాగా ఆ పరిస్థితికి తీసుకొచ్చేస్తుందండి ఆగరు యొక్క కుమారుడు పట్ల ప్రేమ కుమారుడు పట్ల ప్రేమ తన కుమారుని రక్షించుకోగలిగింది స్తోత్రం చెప్పండి ఆగరు యొక్క ప్రేమ కుమారుని ఏం చేయింది ఏం చేయగలిగింది తల్లి కుమారుని ఎంతగానో ప్రేమించింది కాబట్టి ఆ బెహర్ష అరణ్యంలో ఆ ఇష్మాయిల్ ఏడుస్తున్నాడు అమ్మా దాహం అమ్మ ఎడారులో దాహం వేస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ మర్రు టెంట్లో కుమారుడు యొక్క వేదన చూడలేకపోయిన తల్లి వింటి వేద దూరం వెళ్ళి ప్రభుని ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రభువా చూచుచున్న దేవుడు అయ్యా ఆ చంటి వాన మొర నువ్వు వింటున్నావు నన్ను చూస్తున్నావు అని చెప్పి ప్రభు సంధలో గోజాడింది ప్రభు సంధలో బతిమలాడింది ప్రభు పాదాలు పట్టుకుంది ఎవరు ఆగర్రో దేవుడు అక్కడే ఒక నీటి ఓటను సృష్టించాడు ఒకవేళ కొడుకు పట్ల ప్రేమ లేకపోతే ప్రార్థన చేయలేదు ఆగరు ప్రార్థన తన కుమారుని ప్రాణ పరిస్థితి నుంచి రక్షించింది ఎంతమంది తల్లులు మీ పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు రే మొదటి జామం లేచి నీ పసి పిల్లల ప్రాణం కొరకు ప్రార్థన చేయమని చెప్పాడు వారి రక్షణ కోసం ప్రార్థన చేయండి తల్లులారా మీకు ఎక్కువ సమయం ఇంట్లో దొరుకుతుంది వంట అయిపోయిన తర్వాత ఖాళీగా ఉంటారు మీరు టీవీలో ఏ సీరియల్స్ ఏవేవో చూడటం కాదు కానీ మీ పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేయాలి మీ పిల్లల యొక్క రక్షణ కోసం ప్రార్థన చేయాలి వారి భవిష్యత్తుల కోసం ప్రార్థన చేయాలి వారు ఆత్మీయంగా ఎదగాలని ప్రార్థన చేయాలి ఆత్మలో వర్ధిల్లాలని ప్రార్థన చేయాలా వారి మీద ఏ కీడు రాకుండా ప్రార్థన చేయాలా అది తల్లుల బాధ్యత మా తల్లి ప్రతిరోజు ఉదయ కాలం మూడు గంటలు లేచి ఆమె ప్రార్థనా సమయం ఎప్పుడు తెలుసండి మూడు గంటలకు మనం చాలా డీప్ స్లీప్లో ఉంటాం కానీ ఆ టైంలో ఆమెకు మెలుకు ప్రభు ఇస్తాడు ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తారు నేను చాలా ప్రార్థన అంశాలు మా తల్లికి పంపిస్తాను మీరు నాకు చెప్తారు కదా ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు ఏమైనా ఉంటే కనుక ఆ వెంటనే మా తల్లికి పంపిస్తాను ఇందాక ఒక ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పంపించాను సాయంకాలం నేను అను హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాను మన సంఘంలో ఒక బ్రదర్కి జయరాజ్ గారికి స్ట్రోక్ వస్తే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తే నేను డాక్టర్ ఇమాన్యుల్ గారు ఇద్దరం కలిసి అను హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఇంకో ముగ్గురు ఉన్నారండి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు మన సంఘానికి సంబంధించినటువంటి బంధువులు ముగ్గురు ఉన్నారు ఐసీలో ప్రార్థన చేయడం మొదలెట్టాను అప్పుడు చాలామంది అయ్యారు నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని సో హాస్పిటల్లో సుమారుగా ఆరు ఐదు ఫ్యామిలీస్ ప్రార్థన చేసి వచ్చాను అందులో ప్రధానంగా జయరాజ్ గారి గురించి కొంతమందికి మా తల్లికి చెప్పాను అమ్మ ఇలా ఉన్నారు వారి కోసం ప్రార్థన చేయండి తప్పనిసరిగా రా అని చెప్పి ఆమె రిప్లై చేశారు నిజమేనండి తల్లి ప్రార్థన కుమారులకి కుమార్తెలకి పిల్లలకి చాలా ఉపయోగకరము చాలా ఆశీర్వాదకరమైన సత్యాన్ని మీరు గమనించాల ఇంకొక మాట చెప్తున్నాను యొకేబేదు ప్రేమ తన కుమారుని ఫరోకొట్ట నుండి రక్షించి నాయకునిగా చేసింది హలలుయ్య యొక్క బేద తెలుసు కదండి మోసే తల్లి సో మోసే కోసం ప్రార్థన చేసింది ఫరో వేసిన కుట్ర నుంచి దేవుడు ఎవరిని కాపాడాడు మోసేని కాపాడాడు ఆ కుట్ర తెలుసు కదండి రెండు సంవత్సరాల లోపల అందరూ కూడా చంపబడాలని రాజాజ్ఞ అయితే యొక్క బేది చేసిన ప్రార్థన ద్వారా యొక్క బేది యొక్క ప్రేమ ద్వారా మోసే అని ఫరో కొట్టు నుంచి దేవుడు విడుదల చేసి గొప్ప నాయకుడిగా దేవాదేవుడు మోసే అని చేశాడు చూసారా 
మోషే తల్లి చేసిన ప్రార్థన ద్వారా మోషే ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలోకి వెళ్ళాడు గొప్ప నాయకుడిగా తీర్చబడ్డాడు ఇస్రాయలీల్ని ఆ ఫరో బానిస నుంచి విడుదల చేయడానికి దేవుని చేత బహుబలంగా వాడబడిన సాధనము మోషే మోషే అంత గొప్ప స్థితికి రావడానికి తల్లి ప్రార్థన కారణమైంది స్తోత్రం చెప్పండి హాలలుయా నిజంగా నిజమైన తల్లి ఆ తన నిజమైన తల్లి ప్రేమ తన కుమారుని క్షేమాన్ని కోరుతుంది పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నాం ప్రేమిస్తున్నాం అని చెప్తాం వాళ్ళకి ఏ చాక్లెట్లు వారికి ఏ స్కూల్ టైంకి వారికి బ్యాంకులు షూలు కొనేసి ఎంత ప్రేమ ఇచ్చేస్తున్నాం అనుకోకూడదు వారిని దైవికంగా పెంచాలా వారిని దేవుని వాక్యానికి వారికి నేర్పించాలా అన్న ప్రార్థన అన్న యొక్క పెంపకము ద్వారా గొప్ప సమయాలు ఈ లోకానికి వచ్చాడు కదా అన్న చేసిన ప్రార్థన ద్వారా అన్న చేసింది ఏమి తెలుసా ఒక ప్రతిష్ట చేసుకుంది ప్రభా నువ్వు నాకు గనక కుమారుని ఇస్తే పాలు విడిచిపెట్టేగానే తీసుకొచ్చి సిలోహలు మందిరంలో దేవుని సేవకుడి దగ్గర విడిచిపెట్టేస్తాను స్తోత్రం చెప్పండి హాలలుయ్య ఈ మధ్యన మా ఇంట్లో ఒక ఒక అబ్బాయి పెరుగుతూ ఉన్నాడు వాడి పేరు ప్రదీప్ తల్లి చెప్పింది వాళ్ళు ఎక్కడ మధిర అనే ప్రాంతంలో ఉంటారండి సో ఫోన్ చేసింది ఒకసారి నాకు కలిపితే నా కుమారుని అండి దేవుని కోసం ప్రతిష్ఠించాను అందుని బట్టి మీ దగ్గరే పెరగాల చదువుకున్నా లేకపోతే వాడు బైబుల్ నేర్చుకోవాలన్నా పరిచయంలో ఉండాలి వాడికి ఏ పని చెప్తే ఆ పని చెప్పండి మీ ఇంట్లోనే మీ ఇంటి సభ్యుడిగానే పెరగాలన్నప్పుడు పిలిచాను ప్రార్థన చేశాను సుమారుగా ఒక ఆరు నెలల నుంచి ఆ కుమారుడు ఆ చిన్న పిల్లవాడు నా దగ్గరే పెరుగుతూ ఉన్నాడు పరిచయంలో కొనసాగుతున్నాడు రానున్న దినాల్లో ఒక మంచి సేవకుడిగా తీర్చిదిద్దబోతా ఉన్నాడు దేవాదేవుడు ఆ కుమారుని స్తోత్రం చెప్పిన హలలుయా ప్రార్థనలోను కుటుంబ ప్రార్థనలోను సో సేవలో చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటూ కొనసాగుతున్నాడు అవునండి ఆ తల్లి ఆ తన కుమారుడు సేవలోకి రావాలి మీలాగా గొప్ప సేవకుడు అయిపోవాలని నా కుమారుడు అని కోరుకుందామె అమ్మ ఖచ్చితంగా మేమేంటి నాకంటే మాకంటే గొప్పగా దేవుడు ఆడుకుంటాడని చెప్పాను నేను ప్రైజ్ లాడ్ హలలుయ అన్న కూడా తన జీవితంలో సమూహాలను ఆ విధంగానే ఊహించుకుంది పాలు విడిచిపెట్టే కానీ చిన్న పిల్లవాడు అండి ఎప్పుడు తల్లి పాలు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టేస్తాడు కుమారుడు ఎప్పుడండి రెండు సంవత్సరాలు కదా రెండు సంవత్సరాల వరకు తల్లి పాలు తాగుతాడా ఇంకా కొంతమంది ముందే ఆపేస్తారు అనుకోండి సో టూ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత తీసుకొచ్చేసాడు తీసుకొచ్చి సిలోహలో ఏలి దగ్గర పెట్టేసింది ఎవరో అన్న ఎంత గొప్పవాడైపోడు చూడండి సమూహాలు రాజుల్ని అభిషేకం చేస్తున్నాడు రాజుల్ని శాసించగలిగినటువంటి గొప్ప ప్రార్థన యోధుడు సమూహాలు గొప్ప ప్రవక్త ఇస్రాయల్ దేశంలో గొప్ప ప్రవక్త ఎవరు ఉన్నారంటే సమూహాల తర్వాత ఎవరైనా సరే అంత గొప్ప స్థానంలోకి వెళ్ళటానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా అన్న ప్రార్థన మీరు మొదటి సమయాలు మూడో వచ్చాయి ఇరవై వచ్చిన చదవండి రెండో వచ్చాయి పంతొమ్మిది వచ్చిన చదవండి ఇది మన జీవితాల్లో తల్లులు చేసిన ప్రార్థన ద్వారా పిల్లలు ఉన్నతమైన స్థానానికి వస్తారు కీర్తన తొంభై తొమ్మిదో కీర్తన ఆరో చరణం కూడా చదువుకుందాం తొంభై తొమ్మిదో కీర్తన ఆరో చరణం తొంభై తొమ్మిదో కీర్తన ఆరో చరణం ఆయన యాజకులలో ప్రార్థన చేయవారిలో సమయాలు ఉండెను వారి యహోవాకు మొరపెట్టగా ఆయన వారికి ఉత్తరం ఇచ్చాను సమూహాలు ప్రార్థించేటువంటి వారిలో సమూహాలు ఉండెను అవునండి సమూహాలు గొప్ప ప్రార్థన పరుడు ఆ ప్రార్థన ఆత్మ ఎవరి నుంచి పొందుకున్నాడు సమూహాలు తల్లి నుంచి వచ్చిందండి ఆ ప్రార్థన అభిషేకం ప్రార్థన ఆ యొక్క అనాయింటింగ్ అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి పొందుకున్నాడు తెలుసా తల్లి నుంచే పొందుకున్నాడు ఈ రోజున నీ పిల్లలు నీ నుంచి ఏ అభిషేకాన్ని పొందుకుంటారు నీ నుంచి నీ పిల్లలు ఏ ఆత్మీయ గుణగుణాలు నేర్చుకుంటారు నీ పిల్లలు నీ నుంచి ఏ ఆత్మీయ లక్షణాలు నేర్చుకుంటారో ఆల్పం చేస్తున్నావా మనం కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ప్రార్థన చేయం కానీ పిల్లలు మాత్రం ప్రార్థన చేయమని కోరతాం మనం మందిరానికి టైంకి రావడం కానీ పిల్లలతో చెప్తాం టైంకి వెళ్ళిపోవాలి రాను అంటుంటాం అది వెండు ఈ రోజున తల్లులు ఒక మార్గాన్ని వెయ్యాలి పిల్లల కోసం ఆ మార్గంలో వారు నడిచేటువంటి విధానంలో ముందు కొనసాగాల ఇంకా కొత్త నిబంధనలో ఒక తల్లి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఆ తల్లి ఎవరంటే తిమోతి యొక్క తల్లి తిమోతి తల్లి పేరు ఏంటి చెప్పండి తిమోతి యొక్క తల్లి పేరు యునీకే చెప్పండి అందరూ యునీకే మరి యునీకే తల్లి పేరు లోయి బైబిల్లో ఈ మాటను మనం చూస్తాం రెండో తిమోతి యొక్క రాసిన చదువుదాం ఈ మాటను చదువుదామండి అన్నీ మీకు మామూలుగా చెప్పడం కాదు కానీ చదివిస్తాను ఒకసారి రెండో తిమోతి రాసిన పత్రిక ఒకటో జయము మూడు నుంచి ఐదు వచ్చిన చదువుకుందాం చూడండి అపోస్ట్ పౌలు 
తిమోతికి ఒక లెటర్ రాస్తూ నా ప్రార్థనలు ఎందు కాన్స్టెంట్ గా నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను తిమోతి అని చెబుతూ తిమోతి యొక్క అమ్మ తిమోతి యొక్క అమ్మమ్మ గురించి కూడా అపోజిషన్ పావులు మాట్లాడుతున్నాడు చదవమ్మ సంపూర్ణ ఆనందము కలుగుటకై సంపూర్ణ యూనికేలోను వసించను చూసారా ఏమండి ఆ తల్లులు ఎంత గొప్పవాళ్ళు చూడండి మొదట ఎవరిలో ఉందట విశ్వాసము దేవుని పట్ల విశ్వాసము లోయిలో ఉందట అవ్వ అంటే అమ్మమ్మ ఆ తర్వాత ఎక్కడ ఎక్కడికి వచ్చింది ఆ అమ్మమ్మలోంచి ఎవరిలోకి వచ్చింది తల్లిలోకి వచ్చింది తల్లి ఎవరు యునికే యునికేలోంచి ఎవరిలోకి వచ్చింది తిమోతి బా తిమోతి ఎంత మంచి ఎవరు వస్తుడండి అపోషణ పౌలకి ఎంత నమ్మకమైనటువంటి వాడు ప్రతిరోజు కూడా తిమోతిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడట ఆత్మీయ కుమారుడు అని ఆ పోషణ పావులు తిమోతిని సంబోధించాడు నా ప్రియ దేవజనాగా మా తిమోతిలు ప్రతి సంఘంలో కూడా లేపబడాలి దేవుని సేవను సపోర్ట్ చేసిన పరిచారకులు లేవాలి తిమోతి నిజంగా మంచి ప్రవర్తన మంచి సాక్ష్యం పొందినటువంటి వాడు సో ఆ వ్యక్తి అట తనున్న ప్రాంతాల్లో మంచి సాక్ష్యం పొందినని తిమోతి గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు అతడు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వారందరిలో కూడా మంచి సాక్ష్యం పొంది ఉన్నాడు ఈ రోజున యవనస్తులు మంచి పేరు కలిగి ఉండాలి మంచి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉండాలి మన యొక్క చూపులు మన చేతలు మన నడకలు మన పడకలు దేవునికి ఇష్టకరంగా మనం జీవించినప్పుడు ఆశీర్వాదాన్ని మనం చూడగలుగుతాం తిమోతి ఒక మంచి సాక్ష్యం కలిగినటువంటి వాడు ప్రార్థనా పరుడు సేవకు సహకరించినటువంటి వాడు దైవజనులకి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వాడు నాకు ఆ మాట చాలా ఇష్టం నా ప్రియమైన కుమారుడు అని పిలుస్తాడు ఈరోజు మనం దేవునికి ప్రియముగా ఉండాలని ఆలోచన మనలో ఉంటే కనుక మనం దేవుని మాటకు విధేయత చూపిస్తాం ఆయన మాటకు విధేయత చూపిస్తాం కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి వారిగా మనం ఉండాలి స్తోత్రం చెప్పండి హలూయా ప్రభు నేసు క్రీస్తు ప్రభారు కూడా ఆయన చాలా సందర్భాల్లో మై బిల్లావుడ్ సంబంధ బాంధవ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసేటువంటి దేవుడైనా ఆయన లక్షణం ఏంటో తెలుసా ప్రేమ అనిపెట్టి గాను ఆయనలో ఉంది కాబట్టి ఎవరిని పిలిచేటప్పుడు ఆయన ఓరి నరుడా అని ఎక్కడైనా పిలిచాడండి బైబుల్ని ఎక్కడైనా సరే ప్ర ప్రభు ఓరి నరుడా అని పిలిచాడండి పోనీ ఓరి భక్త అని పిలిచాడా ఎక్కడ చూడం ఆయన ఎక్కడ ఏ పిలిచినా సరే నా కుమారుడా మై సన్ మై డాటర్ పన్నెండు సంవత్సరాల రక్తస్థానం నుండి స్త్రీ ఏస్తు క్రీస్తు వస్తారు చెంగు ముట్టుకుంది ఆమె సాక్షి చెప్పలేకపోతుంది ఎందుకంటే ఆమె రోగం బయటపడుతుందని ఆమె భయపడతా ఉంది అసలు ఆ వ్యాధితో బయటికి రాకూడదండి ఆయన సరే వచ్చింది విశ్వాసంతో వచ్చి యేసు ప్రభు వస్త్రపచంగా ముట్టుకుంది స్వస్థపరచబడిన తర్వాత యేసు ప్రభు అంటారు ఎవరో నన్ను ముట్టుకున్నారు అన్నాడు సంబడి యాస్ టచ్ మై క్లాక్ అన్నప్పుడు భయపడుతుంది అప్పుడు పేతన అంటాడు ఊరుకోండి ప్రభువా నేనే నీ మీద పది సార్లు పడ్డాను ఇప్పుడు వచ్చి ఇంత గొప్ప జన సమూహంలో ఎవరో నన్ను ముట్టుకున్నారంటారు ఏంటి నేనే నాలుగైదు సార్లు ఆడి ఇడు తోత నీ మీద పడ్డాను నువ్వు ఎవరో ముట్టుకున్నారంటావు ఏంటి అది కాదు పేదరు ఆ ముట్టుకోవటంలో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఇరువు చాలామంది ప్రభువుని ముట్టుకోవడానికి వస్తారు కానీ కొంతమంది విశ్వాసంతో ముట్టుకుంటారు ఏసేను కొంతమంది స్పర్శ ఏసుకు తాగుతుంది ఏ సూపర్ అటచ్ ఆయన అనుభవించగలుగుతాడు చాలామంది ఏ సూపర్ దగ్గరకు వచ్చారు కానీ అంతమంది స్వస్థపరచబడాల అంతమంది దీవెని పడ దీవెని దీవెని పొందలేదు కానీ కొంతమంది మాత్రమే దీవెని పొందారు ఆశించబడ్డారు స్వస్థపరచబడ్డారంటే వారు విశ్వాసంతో ఏసేని స్పృశించారు విశ్వాసంతో ఏసేని టచ్ చేశారు ఈరోజు నువ్వు విశ్వాసంతో ఏసేని పట్టుకుంటున్నావా విశ్వాసంతో ఏసేని ఆ టచ్ చేస్తున్నావా అందులో పెట్టి ఆ స్పర్శ దేవునికి అర్థమైపోయింది ఆయన అంటాడు నాలోంచి ప్రభావం బయటికి వెళ్ళింది అయ్యా అన్నాడు పేతరు నాలోంచి ఏమి వెళ్ళింది ఆ ప్రభావం వెళ్ళినట్టుగానే కనిపిస్తూ ఉంది ఎవరో నా వస్త్రపు చెంగును ముట్టుకున్నారు నాలోంచి ఆ ప్రభావం దైవిక ప్రభావం బయటకు వెళ్ళింది ఆ స్పర్శ ద్వారా నాలోంటి దైవిక ప్రభావం వారిలోకి వెళ్ళింది అని ఎప్పుడైతే చెప్పగానే భయపడతా ఉంది ప్రభుకి తెలుసు తెలిసా తెలీదా ఎవరు పట్టుకున్నారో తెలిసా తెలీదా చాలా సందర్భాల్లో మనం అనుకుంటాం అద్భుతం పొందుకొని ఎవరికే చెప్పకుండా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాం కానీ ప్రభు ఏమంటాడు తెలుసా అద్భుతాన్ని పొందుకున్న తను సాక్షిగా బ్రతకాల అందరి ముందు ప్రభుని ఒప్పుకోవాలా ఇప్పుడు మనుషుల ముందు ప్రభుని ఒప్పుకోకపోతే 
రేపొద్దున తండ్రి ఎదుటి కూడా దేవుడిని నేను ఒప్పుకోడట ఎవరో తెలియదు అంటాడు పేతురు చేసిన తప్పిదం అదే యేసు ప్రభు పునరుత్నాడు అయిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరణశిక్ష అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఆ చలికి ఒక చలి మంట దగ్గరికి వెళ్ళి కాచుకుంటున్నాడు భయం భయంతో ఉన్నాడు ఎందుకంటే ప్రభువుని తీసుకెళ్ళిపోయారు కదండి సిలువేయడానికి తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత శిష్యులు చెదిరిపోయారు చెదిరిపోతున్న టైంలో ఆ రాత్రి వేళ కొంతమంది మంట కాచుకున్నప్పుడు ఈ పేతురు వెళ్ళి మొత్తం మాస్క్ వేసేసి మొత్తం ఇలా ఉండేటప్పటికి ఒక చిన్న అమ్మాయి అంటుంది ఈ వ్యక్తి యేసు ప్రభుత్వం ఉండేటువంటి వాడు తెలుసా అంటే అమ్మ లేదమ్మా తప్పు తప్పు అసలు యేసు ప్రభు అంటే మనకు తెలియదు యేసు ప్రభు అసలు ఎప్పుడు చూడలేదు ఎవరనుకుంటున్నావు నువ్వు నేను ఆయనకి సంబంధించిన వాడిని ఆ ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళిపోయాడు మరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు అక్కడ కూడా అదే అంటున్నారు ఈయన ఏ సైతు ఉంటాడో నేను చూసా అంటే అంటున్నాడు అబ్బబ్బే అస్తులు నేను ఆయనతో లేదు అని మూడు సార్లు అబద్ధం ఆడేశాడు పేతురు ప్రభు ఎంత బాధపడి ఉంటాడండి ప్రభువే తెలియదు అంటావా ఆర్ యూ క్రిస్టియన్ అంటే కొంతమంది డైరెక్ట్గా చెప్పలేరు ఎస్ ఐఎమ్ క్రిస్టియన్ అనేటువంటి విషయాన్ని సమాజానికి చెప్పలేదు ఏమైపోదండి ఏమైపోదు దేవుని కొరకు సాక్షులుగా మనం జీవించాలి చెప్పమ్మా ఎవరు అంటే భయపడుతున్న టైంలో ఒక మాట ద్వారా ఆ కుమార్తెను దేవుడు ధైర్యపరుస్తాడు నా కుమారి మై డియర్ డాటర్ నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచింది మై డియర్ డాటర్ యూ ఫెయిత్ యూ ఫెయిత్ has made you heal nee vishwasam ni swasthaparchindamma ani prathi cheppagane ippudu aa bayam entante ee rogam tho vachina nannu ee roga grasthane entante nannu evaraina sare vachanu ee rogam tho baitiki vachanu telisthe ganaka raal lesestaranu aa rogam tho baitiki raalaniki velledu raal lesestaremo ani navmanistaremo ani bayapadutunna time lo prabhu annadu na kumari annadu na kumari ఇప్పుడు చెప్పండి యేసు ప్రభు కుమార్తె మీద రాళ్ళు వేసేటువంటి అధికారం అక్కడ ఎవడకు ఉంటుంది అండి ఎవడైనా చేయి చెయ్యగలడు అసలు ఏసే యొక్క కుమార్తె మీద మై మా డాటర్ మీద చెయ్యి ఎవరైనా వేయగలుగుతా వేయగలుగుతాడా ఏసే చూడండి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేశాడో నా కుమారి ఆయన ఎక్కడ ఏది మాట్లాడిన మై డియర్ సన్ మై డియర్ డాటర్ అమ్మ అనేటువంటి మాటలు ఆయన పలికాడు భయంకరమైన పాపాత్మురాలను ఏమని పిలిచాడు ప్రభు అమ్మ ఆ పిలుపులోనే సకం ఏమైపోతారు మారిపోతారేమో కదా ఆ మాటలు చూసారా మన జీవితాల్లో కూడా మన మాట విధానం మారిపోవాలి మనం మాట్లాడుతుంటే సౌమ్యంగా మనం మాట్లాడాలి ఉప్పు వేసినట్టు మన మాటలు ఎలా ఉండాలి కొంతమంది మాట్లాడు చాలా కటువుగా మాట్లాడుతుంటారు ఎదుటి వ్యక్తి నొప్పించబడి వీటి మాటలు మాట్లాడుతుంటారు రక్షణ పొందినటువంటి మనం మన మాటలు సౌమ్యంగా ఉండాలి ఎదుటి వ్యక్తిని హర్ట్ చేసేటట్టుగా ఉండటానికి వీల్లేదు ఎదుటి వ్యక్తిని ప్రభు దగ్గర నడిపించేటట్టుగా మన మాటలు ఉండాలి ఒకవేళ నేను ఇలాగేనండి చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగానంటే కుదరదండి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము ఏం చేయాలి దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నప్పుడు నేర్చుకోవాలా మాటల విషయంలో మనం ఏం ఏం చేయాలి నేర్చుకోవాలి లో యూనికే ప్రేమ తన కుమారుని విశ్వాసవీడుగా మార్చేసింది స్తోత్రం చెప్పండి నేను తల్లుల ప్రేమ గురించి చెప్తున్నాను తల్లుల ప్రేమ ద్వారా కొంతమంది కుమారులు చెడిపోయారు కొంతమంది కుమారులు వృద్ధిలోకి వచ్చారు యూనికే లో ఇయర్లో ఉన్నటువంటి ప్రేమ తన కుమారుటువంటి తిమోతిని ఉన్నతమైనటువంటి ప్రార్థనా వీరుడిగా విశ్వాసవీడిగా మార్చేసింది ఇంకొక తల్లి తల్లి గురించి చెప్తానండి ఆమె ఎవరిదంటే జయపదయ కుమారుల యొక్క తల్లి జయపదయ కుమారుల యొక్క తల్లి ప్రేమ ఎంతంటే పిల్లల మీద ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభు నా పిల్లల్ని శిష్యులుగా ఉన్నారు కదా రేపు పొద్దున పర్లో రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లెఫ్ట్ ఒకటిని రైట్ ఒకటిని పెట్టేసుకో ప్రభు అని కోరుతుంది ఎవరో ఎవరో మరి ప్రభు మీరు చదివితే మత్తే స్వాత ఇరవై వచ్చి మీరు ఎవరు వచ్చి చదవండి ఒక తల్లి ఎంత కోరిక కలిగిందో చూడండి మా కొడుకుని ప్రభు అని నీకు లెఫ్ట్ ఒకటిని రైట్ ఒకటిని పెట్టేసుకో పర్లోక రాజ్యంలో వాళ్ళ స్థానం అదే నీ సింహాసనం పక్కన ఇక్కడ ఒకటిని ఇక్కడ ఒకటిని అడుగుతా ఉంది తల్లి చూద్దాం నీవేమి కోరుచున్నావని ఆ దేవుడు అడుగుతున్నాడు జపదయ కుమార్ యొక్క తల్లి నువ్వేం కోరుచున్నావని ఆయన అడిగాను ఆయన అడిగాను అందుకామే అందుకామే నీ రాజ్యమందు నీ రాజ్యమందు ఈ నా ఇద్దరు కుమారులలో ఈ నా ఇద్దరు కుమారులలో ఒకడి నీ కుడివైపును ఒకడి నీ కుడివైపుని ఒకడి నీ ఎడమ వైపును నీ ఎడమ వైపున కూర్చుండ సెలవుమని కూర్చుండ సెలవుమని ఆయనతో నేను ఆయనతో నేను చదవన తర్వాత అందుకు యేసు అందుకు యేసు మీరేం అడుగుచున్నారో మీరేం అడుగుచున్నారో అది మీకు తెలియదు అది మీకు తెలియదు నేను త్రాగబో గిన్నెలోనిది మీరు త్రాగగలరా ఆయన అని అడుగగా వారు త్రాగగలమనిరి ఆయన మీరు నా గిన్నెలను త్రాగుదురు గాని నా కుడి వైపును నా వెడప వైపును కూర్చుండిచ్చుట నా వశమున లేదు నా తండ్రి చేత ఎవరికి సిద్ధపరచబడినో వారే వారికి అది దొరుకునని చెప్పెను ప్రైజ్ ద లార్డ్ 
కోరిక మంచిదండి నిజంగా చాలా మంచి కోరిక తన పిల్లలు ఎక్కడ ఉండాలా ఎంతోమంది మీ పిల్లలు దేవుని సేవలతో తిరగాలని కోరుకుంటున్నారు అయ్యా మా కొడుకు సేవలో తిరగాలయ్యా అటువంటి కోరిక మీకు ఉందా చాలామంది తల్లిదండ్రులకు ఆశ ఉంటుంది మా కుమారుడు సేవలో ఉండాలా నా కుమారుడు దేవుని సేవకుల దగ్గర ఉండాలా నిజంగా పరిచయంలో వాడబడాలనేటువంటి కోరిక నువ్వు కలిగి ఉండాలా ఒక కొట్టర్ నుంచి దేవుడు విడుదల చేసి గొప్ప నాయకుడిగా చేశాడు మోషని చూసారా తల్లుల ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఇంకా నాలుగు చెప్పాలంటే నిజమైన తల్లి ప్రేమ తన కుమారుడి క్షేమం కోరుతుంది రెండు రాజుల గందలో మనం ఆ మాటను చూస్తాం చెప్పుకున్నాం కదండి నిజమైన తల్లి ప్రేమ సో రాజు చెప్పాడు ఈ యొక్క కుమారుని రెండు మొక్కలు చేసేయమంటే తల్లి ఒప్పుకోలా నా కుమారుడు ఆమె దగ్గర ఉండేవండి నా కుమారుడు ఎక్కడన్నా సజీవంగా ఉండాలని కోరుకుంది అన్న ప్రేమ తన కుమారుని ప్రార్థనా పరుడుగా మార్చేసిన సమయాన్ని గొప్ప ప్రార్థన వీడుగా మార్చబడ్డాడు అతనిలో ఈ యునీక్ అయినటువంటి ప్రార్థన ప్రేర్ వారి యొక్క ప్రేమ తిమోతని విశ్వాస వీరునిగా మార్చేసింది జయపదయ కుమారుల ప్రేమ తన కుమారులకు తన కుమారుల కొరకు దేవుని ప్రకటన స్థానాన్ని కోరుకునేలా చేసింది ఇలా తల్లి ప్రేమ ద్వారా నిజంగా ఉన్నతమైన కృపలోకి వచ్చారు కొంతమంది బైబిల్ గ్రంథంలో కొంతమంది ఆ చెడ్డ తల్లులు కూడా పరిస్థితి గ్రంథంలో ఉన్నారు వారిని బట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో అతల్య అనేటువంటి ఒక తల్లి ఉంది దుర్మార్గపు తల్లి తన కుమార్తె దగ్గర కూర్చోబెట్టి నేను నేర్పించిందట దుర్మార్గత నేర్పించిందట అతల్యకి అతల్య తన యొక్క తన యొక్క కుమారులకి ఏమి నేర్పించింది దుర్మార్గత నేర్పించింది చాలామంది తల్లులు భయంకరమైన విధానంలో పాపం నేర్పిస్తూ ఉంటారండి పిల్లలకి జాగ్రత్త దేవునికి లెక్క అప్పగించాల్సి వస్తుంది ఆ తర్వాత హెరోదియా హెరోదియా తెలుసా మీకు హెరోదియా ఒక స్త్రీ ఉంది చాలా భయంకరమైనటువంటి భయభక్తులు లేనిటువంటి స్త్రీ ఫిలిప్ భార్య వాస్తవానికి హేరోదు తన కుమార్ తన తమ్ముడు అయినటువంటి భార్యను ఉంచుకున్నప్పుడు హేరోదియా ఆ టైంలో దేవుని సేవకుడు అయినటువంటి ఆ యోహాను గద్దించాడు రాజును సైతం రాజా ఇది నీకు తగదయ్యా వ్యభిచార పాపం చేస్తున్నావు రాజే అటువంటి కార్యం చేస్తుంటే ప్రజలు ఏ విధంగా నివసిస్తారు ప్రజలు కూడా దారి తప్పేస్తారు కదా మళ్ళుకో మార్చుకొని పందాన్ని మార్చుకొని జీవితాన్ని అన్నప్పుడు హేరోదియా మనసులో పెట్టేసుకుంది అవకాశం కోసం ఎదురు చూసింది హేరోది యొక్క పుట్టినరోజు రోజున మంచి డ్యాన్స్ బేబీ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాం పెట్టించింది వేసినప్పుడు తల్లికి విషయం తెలిసింది తెలిసినప్పుడు జైలుకి వెళ్ళింది జైలుకి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంది చూస్తూ ఉన్నాడు అమ్మ ఒకసారి ఇలా రా అన్నాడు వచ్చినప్పుడు వచ్చింది చెవులు నీకు ఒక విషయం చెప్పాలన్నాడు ఏదో చెప్తాడని చెప్పేటప్పటికీ ఇలా చెవి దగ్గరికి ఇచ్చేటప్పటికీ చెవి కొరికేసాడు కోపంతో చెవి కొరికేసాడు ఫ్రస్ట్రేషన్తో చెవిని కొరికేశాడు వివరాల్లోకి వెళ్తే అమ్మ నా చిన్నప్పుడే పక్కింటి నుంచి సూది తీసుకొచ్చాను దొంగతనంగా ఆ టైంలో ఇది తప్పురా ఇది దొంగతనం అలా చేయకూడదురా ఆనాడు తొలి రోజునే సూది తీసుకొచ్చినప్పుడే తప్పు అని చెప్పుంటే కనుక నీ కుమారు ఈ రోజున ఊరి కమం ఎక్కేటువంటి వాడు కాదు ఏనాడు కూడా నువ్వు గద్దించలేదు ఏనాడు కూడా తప్పు అని చెప్పలేదు అలా ఫస్ట్ ఏం తీసుకొచ్చాడు పక్కింట్లో సూది తీసుకొచ్చాడు మరుసటి రోజు మరొక ప్రాంతం నుంచి మరొకటి తీసుకొచ్చాడు మెప్పి ఎర మంచి దొంగతనం చేస్తున్నారా ఎంత మేలు చేస్తారో అని చెప్పి నన్ను పొగిడావు ఈ రోజున నా ప్రాణం పోవడానికి కారణం ఎవరు తెలుసా నువ్వే రేపొద్దున్న ఒకవేళ నీ పిల్లలు అటువంటి పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి నేను ఈ పరిస్థితికి రావడానికి నా తల్లే కారణం అంటే ఎంత భయంకరం విషయం అండి అది ఒకవేళ రేపొద్దున్న నీ పిల్లలు పాడైపోయి నా తండ్రే కారణం అని అంటే నిజంగా దేవుని లెక్కడగడా ఒకవేళ రేపొద్దున్న నీ పిల్లల సత్యం నిరుగుకుండా నిత్య నరకాగ్ని గుండెలో కాలుతో ఇలా బాధపడుతున్నారు అనుకోండి నా తల్లే కారణం ఈ నరకానికి రావడానికి ఈ నరకానికి రావడం నా తండ్రే కారణం అంటే మనం సిగ్గుపడద్దా కాబట్టి ప్రియ తల్లిదండ్రులారా ఎక్స్పెషల్ తల్లులారా మీ పిల్లలకి మంచి మాదిరిని చూపండి దేవుని శిక్షలో బాధలో వారిని పెంచండి మీరు ప్రార్థన చేస్తే నీ పిల్లలు ప్రార్థన చేస్తారు నువ్వు మందిరానికి వస్తే వాళ్ళు మందిరానికి వస్తారు నీ ఇతరులకు సహాయం చేస్తే నీ పిల్లలు ఇతరులకు సహాయం చేస్తారు నీవు కొన్ని సందర్భాల్లో అసూయతో ఈర్షతో కపటంతో వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోండి నీ పిల్లలు కూడా అలాగే తయారవుతారు కాబట్టి తల్లుల దినోత్సవం రోజున మంచి సందేశాన్ని మనం విన్నామని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను కాబట్టి పిల్లల్ని దేవుని శిక్షలో బోధలు పెంచుదాం సో ఒక మాట నేను చెప్పనండి తల్లి ప్రేమ కంటే మించిన ప్రేమ ఏ సయ ప్రేమ హాలలుయ్య ఒకరిని తల్లి మనం ఆదరించినట్లు ప్రభు మనల్ని ఆదరించేటువంటి దేవుడు